Good evening. Good evening, teacher. How are you today? Good evening. Hi, Esmeralda. Hi, teacher. How are you? I'm doing fine. Thank you for asking. I'm gonna buy me. I'm gonna buy me one of those uh, headsets. Those are nice, Esmeralda. <laughs> they look nice. Okay, very good. Sure. Daniela, how are you today? You fine. Fine. I'm fine. Excellent. Goodness. Uh, yellow uh, is a nice color. Is that uh, a yellow blouse? The one that you're wearing? Yes. Yes. Okay, very good. And Michelle, good evening. Good evening, teacher. Uh, what are you eating? Can I have a piece of it? I don't know how do how do you say cereal? Oh, cereal. Cereal. Yes, I cereal. cereal. Okay, very good, excellent. I love cereal. <laughs> and uh, good evening, maybe you look different today. Maybe you looked um, you look different. Good evening. Good, Good evening. evening. It's, it's the dressing, maybe, huh? You look very relaxed. Yes. Okay, very good. And uh, Silvia Hernandez, how are you today? Mm, very good. Very good. Excellent. Good job. Excellent. Well done. Uh, welcome to your class. And um, I just want to remind you that. Uh, um, the classes are um, uh, if, uh, monitored. Uh, that means that uh, you need to have your cameras on all the time from eight to 10. And um, so um, I can see your face and you can see me. Right? And every time, uh, if it's a fourth, uh, 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 make the auditions or, or audit, uh, audit uh, the audio, you uh, they will be able to see you, okay? So please, uh, uh, remain with the camera on, Rafael Magaña, uh, Maritza Hernandez, and Jason Bautista, please uh, turn your cameras on. And um, let's go ahead and start the class today. But before we start the class today, we're going to do like a, a little review from yesterday. And uh, we have been seeing uh, like a, a simple present uh, sentences. Uh, also yesterday, we were talking about uh, um, a different topic. Can somebody tell me what was the topic from yesterday? Alguien me puede decir de qué se trató la clase ayer? The time expressions. Time expressions. Very good. And uh, anybody can give me an example of a time expression? Un ejemplo de un time expression? Please. Every every day. Every day. Yes. Once every a day. week. Once a Sometimes. week. Last night. Last um, night. Yeah. Last weekend. Last Never. weekend. Today. Today. In the morning. At noon. At night. In the evening. And so on. So on. Yes. Yes. Very good. Okay. So we have. Uh, that uh, very clear um, about the time expressions. Uh, today, we're going to be talking about. Uh, uh, yes. I have a question. OK, please go ahead. Um, the, uh, uh, what uh, difference in hello and hi? OK, uh, that's uh, greetings. Uh, we have two type of, uh, of uh, greetings. So one is hello and the other one is hi. Hello is more formal. When you um, greet someone uh, who you don't know, like if you see me on the street and you don't know me and you want to say hi to me, you say, hello, mister. Yes, but once you know me, once we have a relation, like a friendship relation, then you can say hi, hi, hi. So hi is like an informal uh, way of greeting people. That's the okay. difference. Okay. Thanks. You're welcome. Very good. Uh, a very good uh, question. Okay. Today, uh, we're going to be using um, a nouns. 
And uh, we're going to explain how to uh, different nouns um, uh, are there and how to use how many and how much. Uh, that is going to be the class for uh, tonight. Okay. So that is, uh, let's see, we're going to be talking about, and I'm going to, uh, I'm going to share the screen with you guys so you can see it. And uh, uh, let's see, can you see the board on the screen now? Yes. la pizarra? Okay, very good. Thank you. Thank you to that. Yes. And uh, what we're going to do is uh, we're going to be learning how to use how to use uh, how much, how many, and how much. That's going to be um, the topic for tonight. Okay, but before that, uh, we're going to see the countables, countables, and uncountables. Uncountable nouns. So we're going to see uh, countable and uncountable nouns. But before that, uh, we need to know what is a noun. Yeah. What is uh, a noun? OK. So what is the, uh, a noun? That's going to be where we're going to uh, start our class, our class today, uh, knowing what is a noun. And uh, Sophia, can you tell me what a noun is? Um, for example, uh, a place. Okay, a noun uh, can be a place. Okay, and uh, what, uh, can you give me another example of a noun, Jose Ezequiel Guzman? Okay, a noun is, uh, will be a, I don't know, uh, an animal, a person, a meeting. Okay. Okay. So a noun is, is a word that uh, represents something, right? Can be uh, representing a person or a noun. And two, we have two different uh, type of nouns. Um, can anybody know uh, what are those two types of nouns? We are proper and improper nouns, right? Proper and improper nouns. So a proper noun will be Esmeralda. Yeah. And improper nouns uh, will be Bruno. Yeah. Oh, a tree. It can be a tree. Yes. That will be uh, the two nouns that we can uh, uh, refer to. Uh, a proper noun and a proper noun. Uh, proper noun always starts with uh, an uppercase letter and a proper noun goes with a lowercase letter. So it would be wrong to say Esmeralda. Yeah, it would be wrong to write it like that because Esmeralda is a proper name and it should start with an uppercase. Uppercase is a capital letter, upper, Uppercase is, is just the same as a, a capital letter. Capital letter. Okay. That would be a, a uppercase. And lowercase is the, is the uh, minuscule, lowercase. Okay. So um, we have uh, a noun, it's a word that represents uh, a person, animal, place, state, right? And uh, we have two types of nouns. We have proper noun and improper nouns, right? Now, we have countable nouns. We have countable nouns and uncountable nouns. So we have uh, countable nouns and uncountable nouns. Are you following me? Me van siguiendo? Empezamos de... Yes. Okay. We started uh, that saying that we will uh, learn how to use how many and how much. 
But in, in order for us to be able to use how many and how much, we need to know about countable and uncountable nouns. Then before we have to know about countables and uncountable nouns, we have to define what is a noun. And then once, once we get uh, uh, clearly what a noun is, then we have to know that there are two types of nouns, uh, uh, proper and improper nouns. Now we are ready to learn about countable nouns and uncountable nouns. So nouns are, are divided into two groups. One is countable and one is uncountable. Are you following me? Are you following me? Yes. Yeah. Okay. Okay. So uh, we're going to start with countable nouns. Countable nouns are nouns that can be counted. Yes, countable nouns are nouns that can be countable. They can be count. Can be count. Yeah, or can be counted. So, for example, for example, we can say the um, we can say the a tree, or we can say one tree. Yes, or we can say two trees. Yeah, that will be a countable noun. A count a noun that it can be count. Okay. And uncountable nouns, on the other hand, are nouns we cannot count. Okay. So uncountable nouns are nouns we cannot count. For example, Example, rain, yeah? The rain is an uh, uncountable noun that uh, we can't count, rain. Because we cannot say um, rains, we cannot say rains, or we cannot say one rain, or two rains, cannot be said that. Okay. As we can yes, see, come. yes, yes, sir. But we can uh, contain the storm. Yes. So the storm. Now, when we say storm, we are assigning a whole, a whole thing. It's a storm. Yes. It's not uh, rain. Okay. Okay, so uh, later on, I'm going to explain this one with more detail, why sometimes uh, uncountable nouns look like uh, they are countable nouns, but it's because the container, okay? So uncountable nouns are nouns we can't, we cannot count. As we can see, countable nouns have a singular and plural form, okay? So we can say that the countable noun, noun have, okay, have a singular and plural form. Okay, so I'm gonna write, uh, uh, I'm gonna write uh, again the same uh, example that I give you before in the case of uh, one tree. This will be this will be the singular form, and two trees will be the plural form. These are countable. So we will know when it's a countable noun when we are able to um, state that noun in either a plural or singular form. On the other hand, we have the uncountables. And this is very important uh, for you to understand. On the other hand, we have uncountable nouns um, that uh, have only one form. And this form is plural, is a singular form, okay? A countable noun that have only one form 
en verdad es yes. Eh, solo que no se ve lo que está escribiendo. Ok, lo siento. Si puede bajar, por favor. Sí, lo voy a subir. ¿Está bien? Ahí sí. Yes. Okay. Yes. Ok, so uncomfortable nouns um, that have only one form and that is singular form. So uncomfortable noun, when we use uncomfortable noun, we know that there is only one form and there is no plural form. For example, we're going to say the, this one, we can say the rain, as I said before, rain. But we cannot say rains. Yes, it's only uh, one form, with it, which is a singular. In the case that uh, your friend, um, your classmate, uh, um, presented the example of teacher, but what about a storm? Yes, we can say a storm, but a storm is a whole thing. It's not rain. So the rain, it will be the singular, and we cannot count uh, rain but we can count how many storms we have had uh, during the uh, the month. So we have had uh, three rains, three storms, yes, but not rains, okay? Are you, are you with me? Yes. Okay, so. Yes, I have a Okay, please, Michelle Oviedo, give it to me. Las uncountable nouns podría poner otro ejemplo distinto a rains. Me, me está costando como comprenderlo. Ok. Ahorita, right, ahorita solo eh, quiero que me siga en esto. Le voy a dar más ejemplos, pero necesito darle todo el, los, uh, la bases para que podamos entender entre countable y uncountable. Y después le voy a dar más ejemplos aparte de esto para que lo podamos entender. Por ejemplo, lo que necesito es, um, we're going to learn how to use uh, how many and how much. Pero antes de saber eso, necesitamos saber los countable and uncountable. ¿sí? Once we know the countables and uncountable, then we, we are we're going to be able to use how many and how much because we're going to be able to apply them correctly. But before we know that, we have to know the nouns. Once we know the nouns, then we, we can find out that there are two types of nouns, uh, 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 proper nouns and improper nouns. Once we get that down, then we can go into countable nouns and uncountable nouns. The example of countables are the nouns that you can count and they have a plural form and singular form the countable. Then the next uh, thing that we need to learn is that uncountable nouns, there is only one form, which is singular form. Okay? Once you get that, we are okay. And the examples that I'm giving you, yes, the rain and rains, but I'm going give, to give you more examples. Then you're going to be able to, oh, okay, now I got it. Because we're going to be uh, looking at different uh, uncountable nouns from a different perspective, okay? Okay. But it's a, it's a good question. Now, the next thing, next thing that I want you to learn is that uh, with uncountable nouns, we can use uh, the, uh, um, the uh, uh, articles, indefinite articles, a y an, or a number, yeah? So we're gonna say that with uncountable, with countable, I'm sorry, with countable nouns, we can use um, a, an, or a number. Okay. Now let me. I'm. I'm, I'm going to delete this so you can see. Okay. Now you're able to see it, right? Okay. So we have now the next thing that I want you to uh, to to know is that the, with countable nouns, we can use a, an, or a number. I'm gonna put uh, the same example, uh, or oh, I'm gonna give you a different example. Um, okay, we can say a pencil, a pencil, yeah? That is countable, why? Because we are 
explain, we are saying that there is one pencil, yes? A pencil, or we can use a number, 10 pencils. Now we know that this is countable now, why? Because I'm using the uh, indefinite article a. Uh. But uh, with uncountable nouns, but uh, with uncountable nouns, with uncountable nouns, we cannot, we cannot use a uh, or un. Un or a uh, un or a number. A number. We can not use a, a number. For example, I cannot say a rice. It's, it's, it's wrong to say rice or to say two rices. You will never hear that two rices, yes, or two rice. Because since it is uncomfortable, we will not be able to hear that never, unless if you're if you don't have the any idea what uh, you're talking about. So you can say a rice or two rice. So with uncomfortable nouns, we cannot use a our article a or an or a number. Is is that uh, clear enough? With countables, we can use a an or a number. With uncountables, we cannot use a, an, or a number because we cannot count it. Are you following me? Yes, sir. Sure. Okay. <laughs> now let's see with uncountable. Uncountable, double nouns, always, and when I say always, use, a singular verb, always. Uncomfortable nouns always, always use a singular verb. Okay, so let's uh, say uh, sugar, sugar is sweet. See the singular verb is is, right? That will be the singular verb or we can say the, right now, um, the weather, the weather, the weather here is great. Okay. It's not raining anymore. Okay, so the weather here is great. So the verb is in, is in singular form. Okay, so uncountable nouns always, always gonna uh, be written using a singular verb. Are you, are you following me with this one? Yes, teacher. Okay, okay. On the other hand, countable nouns, countable nouns can use a singular, Singular or a singular or plural, plural verb. Okay. I'm going to delete this so you can see it. So countable nouns can use a singular or plural verb. That, but that is only with countable nouns. So we can say the book is old, okay? Or the, the book is old. That will be a countable noun using a singular verb. Okay, just a second, give me a second, please. Okay, I'm back. Uncomfortable nouns can use a singular or plural verb. The uh, the car, you can say the car. 
the car is old. Okay, so is is a singular verb and car is a countable noun. We can say the books, the books are a new. Okay, so I'm using with a countable noun, I'm using a plural verb. Okay, but uh, with uncountable, we cannot use a plural verb. We must, or we always use a singular verb. Is that clear? Uncountable, yes. singular. With countable noun, we can use singular and plural verbs. Okay, so what nouns are normally uncountable then? Because we have to know which nouns uh, I'm going to be uh, applying the singular verb and which ones I'm going to be applying the uh, plural and singular verb. The, so we have different uh, type of uh, nouns and we're going to be taking a look into each of them, okay, each of those uh, categories. So what nouns are normally countable? We usually have uh, nouns like uh, our abstract, abstract nouns. Okay, abstract nouns or abstract ideas. I'm gonna put ideas instead, yes. Abstract ideas are uncomfortable nouns. So which, what are these abstract ideas? So these are things that have no physical, no physical existence. No physical existence. So those are the abstract ideas. Now we're gonna give you examples. Teacher? Yes. Will be them uh, feelings? Yes, yes, it will be feelings, yes. So they have no physical existence and also uh, you cannot see them. You cannot see them, yes. So in this case, like love, right? A, a feelings. So let's give you some examples. Okay. So it'll be like you say, love. Love, yes, it's an abstract. Yes, it has no physical existence and you cannot see it. Love. So we can talk about freedom. Freedom, yeah. No physical existence, you cannot see it. We can talk about education. Yeah. Can I see it? Yes. Or oh, it doesn't it doesn't have a physical um existence. What about luck? Oh, I'm a lucky man. Yes. Can I see it? What about help? Patience. Patience, yes. Uh-huh. Patience. Beauty. Beauty. What about music? You like music? Music. Of course. Something. Yes, there we go. Mm -hmm. Oh, whenever there is a storm, we have thunders. Yeah. Thunder. Oh, it's, it's in the whole thing, thunder. So this is the type of uh, abstract uh, um, uh, uh, nouns or ideas that are uh, non countable. So we cannot uh, count uh, these uh, things. Okay. So, for example, we can say education is the best way to go. Yeah. Yeah. Education is the best way to go. See? I'm not using a, a plural noun, I'm using a verb. I'm using a singular verb, education. See, I cannot say educations are, I cannot say that, educations, yeah. because it's uncomfortable now. So it would be wrong to write something like that. So how many educations do you have? See, I cannot, uh, uh, the tier educations apart, so it's an uncountable noun. So I would say education is 
the best way to go. So that would be in case of abstract things. So let's see if we have uh, if, if we have kind of a clear um, how an abstract uh, idea work as an uncomfortable noun. Rebecca, can you uh, can you make me uh, a sentence using one of those uh, abstract ideas? Mm. Mm. Music is fantastic. Music is fantastic. Yes, okay. Yes. But it would be wrong to say that I like music, right? I like uh, two music. It's impossible to say that. So music is fantastic. Yes, we're using uh, music as an uncomfortable noun and we are using uh, the uh, singular verb is. Very good, excellent. Good job, good job. Um, uh, Jonathan, can you uh, make me a, a sentence using the uncomfortable noun plus the uh, single verb? Sorry. Uh, I I cannot help you. I cannot help you. Where is the uh, the verb? Can so because you can I cannot help you. You are using help as a verb, but uh, in order for you to be able to use it as a noun, you have to put a verb. So if you want to use help, is that uh, well in in times of crisis, help is the most wonderful wonderful thing. Is help is the most wonderful thing that you can get. See? So help is a noun and is is the verb. If you want to use help as a noun, uncomfortable noun. Okay. I don't see you convinced. <laughs> no te veo convencido. <laughs> is it okay, TJ? If you eh, say so. <laughs> hey, okay. Okay. Si estoy no tratando dice, como. No, estoy tratando como estructurar eh, esa palabra. Siento que es un poco difícil. Como. Okay. Como. Tenemos de... help como como verbo sería. Ayudar, yes? Como verbo. Y como noun, help, sería ayuda. Sí. Ese sería como noun, help, como noun, ayuda. Y como, como verbo sería ayudar. Sí. So you can say, when I am in trouble, when I'm in trouble, help is what I need. See? When I'm in trouble, help is what I need. Roxana, this is Vegas, campus, yes? Uh, Podría ser, eh, I need you help. Mm. Yes, I need your help. Sí. Sí, pero no estamos usando el verbo, el singular verb, que es el is. Bien, porque de eso estamos viendo que cuando usamos un uncountable noun, help, lo estamos usando como un uncountable noun y tiene que usarse con un verbo que es singular verb. En este caso, when I'm in trouble, help is what I need. So help is, help is a noun, 
uncomfortable noun and is is the single verb. Okay, si, si se lo usa así, estamos bien con el singular verb. So freedom, what is freedom? Libertad. Libertad, ok. Eso sería un noun, libertad. Yes. Ahora, ¿cómo usamos eso? So, sería freedom. Freedom is priceless. Ok. Freedom is priceless. Yes. La libertad no tiene precio. ¿Sí? Sería así, ¿verdad? Freedom is priceless. Pero si yo digo... No podríamos estar, por favor. ¿Perdón? No se ve lo que está escribiendo. Ok. Siento. Ok. Vamos a ver si lo... ¿Ahí se ve mejor? Yeah. Ok. So, podemos decir, freedom is priceless. Ese sería el caso de que lo estamos usando como freedom. Pero si, um, si lo uso de esta manera, what I like from you is your freedom, uh, no se entendería muy bien porque no estoy usando un uh, singular verb. Estaría diciendo, what I like from you is your freedom. Yeah. Ahí sí, is your freedom. Ahí estaríamos usando el singular verb. Entonces, uh, sure. que, yes, sir. How do you translate that sentence uh, Spanish? Which one? The last one. Uh, freedom is priceless? Yes. La libertad no tiene precio. And what about the, the article? What article? It doesn't have an article of the sentence? No, no porque este es un uncomfortable noun. Los... If, I went, if I went to say uh, love is wonderful, uh, I don't need write or type in the, the article D. No, no, no. The article oh. D is a definite article that I'm, I'm using that article to indicate that something is unique. For example, I can say the, the king is a wonderful person. The king is a wonderful person. But I cannot say the Roxana is a wonderful woman. I cannot say that, even though in Spanish we are used to it, to say la Roxana es una mujer maravillosa, pero no, no sé, eh, estamos, hablamos mal en español. So the article that se usa para algo unique. The king es solamente, hay un king solamente, no hay otro. ¿sí? Podemos decir eh, el papa, sí, porque solo hay un papa, no hay muchos otros papas. ¿sí? Entonces, da lo usamos para algo uh, unique, algo que existe solamente. Lo más importante, por ejemplo, yo le puedo decir de Jonathan, you are the employee, ¿sí? Tú eres el empleado. Cuando le pongo el da employee, le estoy diciendo que él es, él es el mejor de todos. No hay otro que se parece a él. ¿sí? Solamente ahí es cuando uso el artículo da. Pero en pero, el caso... Perdón, pero a mí me gustaría saber si el, ese artículo di eh, definido, ¿es verdad? Definite, yes. Uh -huh. Ok, entonces el artículo se utiliza únicamente en cosas concretas y no en abstractas. Yeah, es correcto. Sí, ajá, sí. No se puede decir ah, okay. the, the freedom. Ajá. No. Correcto, eso era lo que yo quería saber. Sí. The freedom or the love. Or... No. Ok. Uh -huh. 
Thank you, teacher. Okay. Okay, very good. Okay, so we have uh, 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 we have uh, made some examples using uh, freedom and education and uh, help in the case that we are talking about uh, uncomfortable nouns, uh, comfortable that are abstract ideas. But there are more than just abstract ideas. So we have also liquid gases, liquid, liquid, or gases. Yes liquid or gases that uh, are also uncomfortable nouns. Among those ones, we have uh, water. Water is a liquid and it's uncomfortable. Yes, we also have uh, milk. Milk is uncomfortable. We also have what we like to drink uh, on the weekends, wine is uncomfortable, yes. We cannot count wine or we cannot count oil. We can neither count the coffee. Coffee is uncountable now. And the, the example that I gave you before rain is uncomfortable. So we also have a soup. A soup. Soup will be uncomfortable. Soup. Or the air. Can we count uh, how many airs are there? Podemos contar cuántos aires hay ahí? Aires? No. Yeah. Oh, there are those aires. No. <laughs> no, we cannot uh, count uh, air. So that's the reason it's uncomfortable noun. Oh, yes, sir. The, the land or ground, I don't know. It's not comfortable, right? The earth is comfortable. We only have one earth. Yes. Yes. Earth. So we also have we also have smoke. No, smoke yes, or smoke. blood. Blood also is considered uh, uncomfortable, and the uh, the regular ones that a lot of people said juice, 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 juice is uncomfortable now. Yeah. Also, we have, uh, if you leave the wood. it. I'm sorry? Wood. Wood, yes, yes. But that is a different category. We're gonna talk about wood too. So we have fog. Fog is something that is uncomfortable. Remember, we're talking about liquids and gases. Uncomfortable. Okay. Yes. So some someone or Jonathan or Abigail or Sophia can tell me, teacher, Wait a minute, teacher. But uh, you say that the coffee is uncomfortable. What about if I said two cup of coffee? Two cup of coffee. Yes. Is that correct, teacher? Yes, it is correct. But why are we putting a number? And you say that the uncomfortables cannot uh, be uh, written with a number. Okay, that would be. Um, a valid argument. Ese sería un argumento válido cuando se me dice, pero maestro, usted está diciendo que el café no es contable. Y aquí, y si yo digo dos tazas de café, ¿se puede decir así? Yes, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ¿cuál es, cuál es el, el, la razón por la cual es correcto decirlo así? The coffee is uncomfortable. Porque está costando las tazas. There we go. Thank you very much, señorita. Un aplauso. Yes. Porque en este caso ya no estamos contando el café, sino que el container. No estamos contando el café, sino que el container. That's the reason why you are going to be able to see uh, uncomfortable nouns being counted. Pero no estamos contando los comfortable nouns. Uncomfortable now, sino que estamos contando el container. Ok, so estos son los liquid and gases. Yes. También mm, son, se consideran uncomfortable nouns, something, algo, something that is made of smaller parts. Something that is made uh, of smaller 
parts. Aquí es donde ya vamos a entrar en, la, en lo de wood. Porque también wood is something that's made out of the, a big piece. En este caso, uh, something that is made of smaller parts. Though is considered um, a whole. Podemos poner así. Though, though is considered a whole. Okay. Cuando algo está hecho de, 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 de partículas pequeñas, pero aún así es considerado como un todo, ¿verdad? Como una parte completa. So something that is made of smaller parts, though is considered as a whole. Yeah, that cannot be, uh, cannot be, uh, se puede, it can be, uh, Consider an uncomfortable noun. For example, sugar. Sugar. Right? You can tell me, a teacher, but uh, you can count sugar. Yes. Sí se puede, ¿verdad? Se podría contar. Pero ¿quién va a contar la sugar? Yeah. So, como es something that is made of smaller parts, ¿cuál serían las, las smaller parts? Los grains. ¿sí? Los grains. Los granitos, ¿verdad? Eso serían. Eh, sugar is made out of uh, millions of smaller parts. Entonces, no lo podemos contar. Uh, en eso está el rice. El rice también es is, is made, made is, uh, is a whole made out of uh, smaller parts. Tenemos la salt también. Es considered to be uh, uncomfortable. Yes, salt. Sand. I'm sorry? Dust. Dust, yes. All we are is dust in the wind, right? Time. Time is in my side. Yes, it is. Yes, it is. Time, yes. It's made out of smaller parts. Time, yes. Uh, what about dirt? Dirt. Lo que a veces andamos en las uñas. Dirt? Lo que a veces andamos en las uñas. Medio las uñas. O lo que se nos hace aquí en el cuello cuando tenemos tiempo de no bañar. O la tierra donde sembramos las plantas. Ese sería dirt. ¿Sí? O traffic. Traffic. Yes. Traffic. No podemos decir traffic. Con ese, yes. Tenemos también the grass. Grass. Water. Water. Dijo water. Yes. Eso sería en los líquidos. Liquid and gas. Uh, sí. Okay. Ahorita estamos, ahorita estamos viendo los uncomfortable nouns que son. Eh, Pequeñas partículas pequeñas que hacen una, un, un, una cosa completa. En el caso de, eh, tenemos la azúcar, ¿verdad? Son partículas pequeñas que hacen un, oh, la, el azúcar. Tenemos el rice que hace eso. También, también podemos poner los beans. Yes, beans. Yeah. O los spaghetti. Spaghetti. Yeah. Sorry, spaghetti. Spaghetti. Y lo mismo, ¿ya? Yes? Podemos uh, decir, teacher, pero usted está diciendo que eh, esos son uncountable y qué acerca de si yo digo, eh, if I said two, te two teaspoons of sugar. Volvemos a, a lo mismo de anterior, ¿verdad? Two teaspoons of sugar. Of sugar. Yeah. Y ahí diríamos lo mismo de la explicación que dio la señorita anteriormente. Ya no estamos hablando de sugar, sino que estamos hablando de two teaspoon, de una measure, de una medida. Entonces ahí el sugar, el que es uncomfortable noun, ya lo podemos contar, pero porque estamos contando la cantidad, the quantity. Yes. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O, o ya los perdí? No los he perdido todavía, ¿verdad? Yes, teacher. 
Okay. Okay, very good. See? Yo creo que ya estamos todos aquí, ¿verdad? Ok. Uh, todavía tenemos más que seguir, pero vamos a, a pasar lista de los que están para que no se nos vaya a ir. <ríe> eh, acuérdense que me tiene que decir uh, si present o here para poder yo tomar la lista y que no vaya a quedar eh, como que no vino, ¿verdad? Okay, just a second. Okay, one moment, please. Okay, one second. Okay, I have uh, I have uh, Abigail Mejia Mendoza. Present. Okay, thank you. I have Alison Guadalupe Marroquín. Present. Thank you. I have Andrea Amalia Garcia Romero. Present. Thank you. I have uh, Andrea Maria Cruz Cruz. Present. Thank you. I have Daniela Beatriz uh, Vasquez Angel. No, thank you. I have uh, Esmeralda del Carmen Ayala Beltran. Present teacher. Thank you. I have uh, Gabriela Beatriz uh, Moreno Ventura. Present. Thank you. I have uh, Jonathan Alexis Alfaro Beltran. Thank you. I have uh, Jose Ezequiel Guzman. Here, sir. Thank you. I have uh, Kenya Elizabeth Rodriguez Celaya. Uh, Present teacher. Thank you. I have Lady Xiomara Chicas Hernandez. Hello. Present teacher. Thank you. Thank you. I have Maritza Yanira Hernandez de Sanchez. Present teacher. Thank you. I have Maeve Mar Marvely Rodriguez and Bay. Present teacher. Thank you. Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present. Thank you. Rafael Gerardo Magaña Barahona. No. Okay. I have uh, Rebecca Guadalupe Aguillo Mendoza. Present. Thank you. I have uh, Roxana Lizeth Vega Campus. Present. Thank you. I have uh, Sofia Stephanie Portillo Cabrera. Present. Thank you. I have uh, Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Present. Thank you. I have uh, Wendy Selenia Alvarado Mendez. Present. Thank you. And I have uh, Emma Gloria Martinez Amaya. Here, teacher. Thank you. I have uh, Raquel Beatriz Segura Alas. Present, teacher. Thank you. I have uh, Stephanie Raquel Diaz Gomez. No, okay. I have uh, Anna Silvia Hernandez Aquino. Present teacher. Thank you. Okay. okay, very good, excellent. Okay, so we have, uh, we have talked about uh, comfortable nouns, we have talked about nouns, uh, we have talked about uh, um, a, 
uh, different categories of uh, uh, uncountable nouns. We have talked about uh, what verb goes with uh, uncountable nouns and what verb goes with uh, countable and uncountable. Also the use of the article and the numbers in the case that we're talking about uh, a countable noun. Um, you're okay? Yes. Yes. Okay. Now, um, one of your friends uh, mentioned something about uh, wood. Uh, that is considered, let's see, just a second. That is considered a material. Some materials are considered uh, uh, to be uncountable. In the case of, uh, let's see, materials, materials, okay? We're gonna be talking about materials that are considered uh, countable. Nouns that say what something is made are normally uncountable nouns. So for example, uh, a table is made out of wood. In this case, wood will be the uncountable thing. Yes, wood. Because we cannot say woods, yeah. Also, we have uh, glass. Glass will be considered uncomfortable. The other one is uh, paper. Paper yeah, will be uncomfortable, even though we can say, okay, teacher, but when we go to the store and I buy the uh, toilet paper, uh, they say that eight, 12, 18 or 24 toilet papers. Yes, but they're counting the rolls of paper, not the paper. They're, they're counting the units, which is a, a roll, a roll. So it's not the paper in, a, that they're counting. Uh, we also have uh, ice. Ice is considered uh, uh, uncountable. Or oh, gold. Gold, metal is considered uncountable. So it's silver. Silver is a metal. Oh, we can say the iron. What is iron? What is iron? Hierro. Hierro, yes, hierro. This is iron, yes. Oh, we can say cotton. What is cotton? Algodón. Algodón, sí. Algodón, sí. Y wool? Lana. Lana, yes. Yeah, se parece, ¿verdad? La lana al cotton. Pero el cotton es el que dan los árboles y la lana es la que... El mexicano dice lana al, al dinero, ¿ya? Yeah. <laughs> Pero no es esa lana. Yeah. Es el otro, yeah. lana. Ok, so we have a wood and we have steel. Steel. Hierro, fierro. So, if, if, if that is a case, then we can say gold. Can, can I say gold are expensive? Can I say this? Yes. No. <laughs> yeah, no, I can't. No. Because the rule says that uh, uh, uncomfortable nouns always, always have a single verb. In this case, this verb is a plural. So I'm gonna say gold is expensive, uh, expensive. So that would be the right way to write it. Gold is expensive. So we can say ice cream is expensive. Ice cream is delicious. Uh, gold is expensive. Silver is uh, um, what? Uh, uh, silver is not expensive as gold is. Iron is very important for construction. Cotton. Uh, um, my shirt is made out of cotton. Cotton is very warm. Yeah, so we can say that. Uh, we can use the is uh, whenever we are making a sentence using uh, materials as uh, uncomfortable. What about the uh, food? Some food are uncomfortable too. Yeah, this is another category that is uncomfortable. Example, we can say the, that bread, bread is uncomfortable. Usually food that needs to be um, 
cut up, cut up or eaten in a smaller pieces are the, considered countable. The food, some food that uh, need, uh, some food that need to be cut up. Needs to be cut up in smaller, smaller pieces. Yeah, food, uh, some food that uh, needs to be cut up in uh, smaller pieces is considered. Yeah. Teacher? Yes, sir. What, what is cut up? Cut up is cortarle. Cortarle. Esa es la palabra correcta. To cut up something. Cortar algo. Pero eh, nos hemos acostumbrado a decir solamente la palabra cut. ¿sí? Eh, en este caso, si yo lo escribo así, it's understood, se entiende, pero está uh, eh, grammatically uh, incorrect. Sería that, gramatica, gramaticalmente it is that, correct. Hmm? It is that a phrasal verb? Yeah, phrasal verb, yes. Mm -hmm. Okay. So some food that needs to be cut in smaller pieces um, are considered, are considered uncomfortable. So, so cut up is the right way to say it, cut up. Um, some food that needs to be cut up in small, uh, smaller pieces are considered uncountable. So for example, uh, I'm gonna put over here, for example, para que lo tengan claro, no, for example, bread, ¿verdad? Bread is uh, uncomfortable. Oh, fish, fish, no podemos decir fishes. No, no, fish, yeah. fish. Money. Okay. I'm sorry? Money. Money. Those uh, packs. <laughs> yes, but that is, uh, it's not food. We're talking about food. Okay. Yeah, so we're gonna be talking about money. Don't worry, okay? Thank you for reminding me. So um, we have fish, we have cheese, cheese, what else? Chicken. Chicken, yeah, chicken. Teacher. Sí? Then, ¿Por qué no podemos decir fishes? Porque eh, estamos hablando, fish es como food, estamos hablando de, de la carne de fish, yes. Y el okay. in, in, in any case, the plural of fish is, yo puedo decir así, yeah. There are um, lots of fish in the tank, yeah. Puedo decir así, there are, there are, sorry, there are, Lots of fish in the tank. Pero no puede decir fishes porque no existe esa palabra. O sea, fish es plural en singular. No se puede decir fishes. No existe. Entonces siempre usamos el fish como plural o singular. Okay. Eh, cuando hablamos de, de los peces, ¿verdad? Okay. Pero cuando hablamos de carne, de, 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 del pescado, ese pescado porque ya está afuera, ¿eh? O oh, carne de los peces, entonces decimos fish. Fish is uncomfortable. Sí. En el caso de comida, ¿verdad? Y también Existe. podemos decir meat, yes. Dígame, please. No, está bien, solo le decía gracias. Oh, ok. Por okay I'm, sorry. I'm sorry, I'm sorry. Meat. También tenemos bacon. ¿A quién le gusta el bacon? Bacon. Oh, cuando decimos de food, food, no podemos decir foods, comidas, yeah? sino que es bacon, yeah, food. Oh, el ham, tan rico que es el ham, ya. Yeah? El ham. Entonces, ¿cómo es que a veces se, se escucha eh, que estos uh, uh, foods, sometimes we use them as a countable now? Sí, podemos decir así, slices, slices of bread. Yeah. 
Pero, again, now we're talking about the unity. Ya lo cortamos en pedazos y decimos slices of bread. Yes, ahí sí podemos, se pueden contar los slices, pero no podemos decir breads. O sea, no, no, yo no puedo escribir así, slices of breads, como un countable, ¿verdad? Sino que lo escribo así, slices of bread. Y ya lo podemos uh, uh, contar. O oh, también podemos decir lips, um, loves, loves. Loves of bread. Uh, loves of bread. Ese sí lo podemos decir, pero no podemos decir breads. No le podemos poner la SI porque sería uh, erróneo. O sea, grammatically wrong. Ok, so, ¿qué son loves? Como nadie me pregunta, yo le pregunto. <laughs> Panes. Sí, ¿cuáles son los panes? ¿Cuáles panes? ¿A qué panes me estoy refiriendo? Uh, Podría ser más común en francés. No, con no. Con o, 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 ya, ya, ya. O el pan de, de barra. Que... Ese sí, el, ese, esos okay. son los love, yes. Ajá. Love se llama a los, esos panes de barra, o sea, los que vienen eh, de lido y todo, no, no es comercial, ¿verdad? Sino que esos panes que vienen así, ya, ya en rodaja. Esos son los love. Love sería uno y, y loved, loves sería muchos. Entonces, esto es rodajas de pan, dice aquí, loves of bread. Y aquí dice también rodajas de pan. Ok, ese es en el caso de, de food. Tenemos a uh, food. Y tenemos nosotros a uh, uncomfortable nouns que we have to be careful with them. Be uh, careful. Careful. Be careful. Tenemos que tener cuidado con eso porque um, they can be considered uh, comfortable and uncomfortable, depending on the language eh, que estemos hablando. Esos podrían ser eh, contables y no contables, podrían ser considerados, ¿verdad? Por ejemplo, en el furniture, si yo le digo a usted, mire, furniture is uncomfortable. No, teacher, teacher. No, 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 porque yo puedo contar los, los muebles, ¿sí? En el caso de nosotros, sí, es, es comfortable, porque decimos muebles, pero ¿cuántos muebles? ¿Bien? Dos muebles, tengo dos muebles, ¿sí? Lo podríamos considerar nosotros uh, comfortable, pero en sí, eh, furniture es is, is, is uncomfortable now. Cuando digo, I have furniture, my furniture is uh, uh, are new in my house. Entonces, lo podemos uh, uh, confundir, pero ese se considera uncomfortable now. ¿Yeah? O cuando digo advice, I have, I have one advice. Uh, I can give you an advice, yeah? un consejo. Yeah. O también, como podemos decir, uh, work, 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 yeah. work sería uh, uncomfortable. En este caso, eh, si hablamos español, serían trabajos, podemos decir trabajos, ¿verdad? Pero en inglés no se considera eso uh, comfortable, se considera uncomfortable. O cuando decimos news, news, la noticia. La noticia, eso se considera uncomfortable y para nosotros podemos decir las noticias, yes, las noticias de hoy, pero es solo una noticia, yeah? it's the whole thing, it's the news. La otra también que tenemos que eh, tener cuidado eh, en esas es cuando hablamos de um, money, como dijo el compañero, your uh, classmate, uh, money, Just a second, money. Yeah. Money. Vamos a confundirnos en, en dinero, ¿verdad? Los dineros. No, no podemos decir dineros. Ya. Yeah. Pero nosotros decimos, sí, pinche, pero si yo tengo cinco dólares, eso lo puedo contar. Sí, pero ya no está contando el money. You are counting the bills. All the coins. O eh, las monedas. Yeah. Eso es lo que estamos contando. También la información. Information. Information is uh, uncountable. Uh, okay. 
Entonces, vamos a poner unos ejemplos con, cuando usamos el, el money. I have, I have five dollars. Podemos decir eso, ¿verdad? Eso sí es, 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 es aceptable. ¿Por qué? Porque ya estamos poniendo unidades. I have five dollars. Estamos hablando de dinero. O puedo decir, I have five, five coins. Five coins. Eso es aceptable. Sí, se puede decir así. Pero no puedo decir, I have five monies. Yes. No puedo decir así. Eso no lo puedo decir. I have five monies. Sería grammatically incorrect. Escribir de esa manera. I have five monies. All right. Teacher. Señorita. Podría decir uh, money, of, money, money of the world. Money, money of the world. Money of the world. Sí, pero ahí no. Sí, ahí lo estamos. Uncountable. Uncountable, yes. Uh -huh. Sí, es uncountable. Cuando, toda vez que no le pongamos un número, en este caso, I have five monies. No, yes. Ni tampoco digamos monies of the world. Porque no lo podemos, no lo podemos pluralizar. Porque es un uncountable. ¿Sí? Yes. Ok. Entonces, hemos visto la mayoría de, de uncountable nouns. Y los countable well, son, eh, son fáciles de reconocerlo. Podemos, podemos decir one chair, ¿verdad? One house, one car, one person, two people. Sí, o podemos decir uh, uh, a TV, one TV, two TVs, o puedo decir a computer, two computers, o puedo decir a book, two books, yeah. uh, a university, two universities. Eso es, es, es entendible, es más fácil de entenderlo que todas estas uh, categorías que hemos, categories de, que hemos visto acerca de los uncomfortable, eh, liquids and gases en abstracts ideas que son más, más frecuentes que las usamos eh, o, o también cuando estamos hablando de eh, cosas que, de, eh, que son hechas de partículas pequeñas como el caso del de azúcar, eh, el arroz, todas esas eh, cosas que eh, hacen un, una, un todo o también de cosas que están hechas de algo, de un, de un metal, por ejemplo, gold, uh, wood, silver, iron, eh, eh, todas esas cosas. O oh, food, que eh, también no podemos contar, meat, la carne, por ejemplo, cuántas carnes, ¿verdad? Eh, nosotros en español decimos oh, do, do, dos clases de carne, pero ahí ya estamos nosotros uh, eh, como categorizando la carne, no contando la carne en sí. Entonces, eso quiero que, que tengamos en cuenta. ¿Alguna pregunta de los countables y uncountable nouns? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo está bien. Ok. Entonces, now, yes, now uh, we are ready to be talk, uh, to talk about how many and how much. Yes, how much. Yes. Now we are ready to talk about how many and how much. Porque ya entendemos nosotros los countables y non-countable nouns. Yeah. Si no entendemos eso, entonces voy a, a tener problemas. Entonces, how much and how many. Entonces, el how many lo usamos. Uh, we use it. Uh, we use it. Use it with countable noun. El how many lo vamos a usar cuando um, estemos hablando acerca de countable nouns. Y el how much. With? Uncountable noun. Yes, uncountable noun. There we go. Yes. Hoy es más fácil de hablar de esto, porque ya sabemos, ya tenemos conocimiento de countable y uncountable. Yes. Entonces, um, podemos decir, podemos dar ejemplos. O sea, podemos decir, um, how many? How many stars? How many stars are there in the sky? In the sky. ¿Sí? 
Ahora es más fácil entender esta oración. Ya cuando sabemos que son countable nouns y que son uncountable, y ya sabemos que los uh, how many lo usamos con countable nouns. Entonces, ¿cuál sería el countable noun aquí, um, Jonathan? Star. Stars, yeah. Star sería el countable noun, ¿sí? Y le pongo la S ahí porque estamos hablando acerca de eh, countable, la podemos contar, ¿verdad? Entonces, how many stars are there in the sky? ¿Ya? Puedo contar eso, pero um, está, eh, it would be correct, uh, correct uh, to say how many, how many uh, sands are there in the uh at the beach yeah no. sería correcto esto decirlo how many sands are there in the beach no no verdad por qué michelle oviedo porque no se puede contar quién no se puede contar eh, sands because sands is uncomfortable now yes very good entonces, um, ¿qué, entonces, ¿qué usaría yo? Eh, primero cambiaría esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué lo cambiaría? ¿A Abigail Mejía? How much. How much. Yes. How, diga, how much. How much. Yes. How much. Esto es lo primero que cambiaría. ¿Qué más? Sounds. Sounds. Okay, le quito esto porque los uncountable no tienen uh, plural, ¿verdad? Yes. yes. ¿Qué más? Is. Yes. Cambiaría el verbo a, a singular. Oh, is. Yes. yes. How much sand is there in the beach? Yes. Yes. Y cambiaría esto at the beach. Yeah. At the beach. yeah. Very good. Excelente. Entonces, uh, eh, se ve que estamos uh, claros en eso. Voy a poner otros ejemplos para ver si, si estamos uh, uh, todos en la misma página. Y esta vez voy a preguntarle a Lady Chicas y, si esto es correcto. ¿Y cómo lo vamos a... How much people, people live... How much people live on the islands, islands, yes, esto correcto, lady, chicas, si sí, yes, por qué, yes, y si no, why not, eh, a mi manera de pensar como lo interpreto está, no es así, porque, no bueno, lo que yo comprendo porque es persona, ¿verdad? Y las personas sí son contables. Así que Very tendría good. que usar how many. How many, ok. Very good, how many. Very good, no la pude engañar. How many people live on the island? Yes, uh -huh. Entonces, ahí sería lo correcto. How many people live uh, on the island? Very good, excelente. Um, y vamos a ver, Marisa Hernández. Ok. How many, how many waters, how many waters is in the ocean. Ok. Dígame si eso está correcto. Si sí, ¿por qué sí está correcto? Y si no, ¿por qué no está correcto? It's time for you to shine. To shine. Sí, el agua no se puede contar. El agua no se puede contar, sí, dice. ¿Qué le pasa, sería... dice? ¿Qué le pasa, dice? Entonces teacher? sería, quiero ver. Mm, how much? Ok, very good. How much? Lo agarramos esto, how much? Huh? Uh, water in the ocean, quiero ver. How much? Ay, ya me perdí. Pero... No, tra tranquila. Estamos sí. bien. Ah, vale. Entonces, como el agua no se puede contar, sería how much. Quiero ver.
me perdí, teacher, ahí. La verdad que ahí sí, me perdí un poco. Ok. ¿Y por qué se perdió? ¿Qué es lo que la perdió? <ríe> es que, vaya, usted me está pidiendo que le estructure también la pregunta, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, estaba, ah, sí, está, está correcta. ¿Por qué está correcta? Y si está eh, 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 mala, porque así está mala. Como la, así como la deja, quiero ver, espérame, quiero ver en mis anotas. Eh, así como la tenemos, está correcta. Está correcta. Sí. Ok. Ok, ¿alguien más uh, puede opinar? Tiene una correcto? S de más. ¿Tiene una? Sí, sí. ¿A dónde? La, en waters. waters. Waters, ¿verdad? Porque no, o sea, la, ella dijo correcto que water es uncountable noun. Y acuérdense que los uncountable nouns no los podemos presentar en plural. Si le ponemos la S, entonces lo estamos pluralizando y no se puede. Entonces, sí. How much water is in the ocean? Yes. Eso sería lo, la forma correcta de ser. Entonces, vamos a seguir porque no está muy claro esto. Vamos a ver. Uh, eh, vamos a preguntar a otra persona. How, how many, many monies are um, in the bank? In the bank. Ok. Vamos a ver si agarramos a otra persona a preguntarle. Otro de sus compañeros, uh, Maybe Marvin Rodríguez. Eh, dígame si esta oración está bien. Y si, si está bien, sí, ¿por qué está bien? Y si no, ¿por qué no está bien? Es, sería How much How much eh, en money se le quitaría la S por, are in the bank, porque en el banco o sea, es, es contable el dinero. ¿Es contable? Sí. Ok, so es countable, es contable. Se, se puede contar. How much. Entonces, primero le quitamos, le arreglamos aquí, vamos parte por parte. Esto se lo quitamos, ¿por qué? Ah, no, no, sí, 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 está bien. ¿Así está bien? Sí, ok. Sí. Sí, está bien. Sí. Ok. Sí. ¿Alguien le puede ayudar a, a maybe Marvely Rodríguez, Andrea? Sería how much. ¿Por qué how, how much? much? How much, para que oiga maybe Lee Rodríguez, ¿por qué how much? Mm. Porque el dinero, bueno, en este caso, para que lo pudiéramos contar, tendría que decir por lo menos five, five money. O tendría que decir a, a money, pero nada más nos dice how many monies. E inclusive la palabra monies tiene agregada lo que es la S, que sería incorrecto a mi forma de ver. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Sí, usted está correcto, pero ¿por qué? Why? Mm. Usted está en el, en, el, en el right trail, en la, en la forma, en el, en el camino correcto. Pero ¿por qué? Why? Ese why es el que necesitamos contestar. Why? ¿Por qué es que no está correcto? Sí, ya lo, lo corrigió, pero why? ¿Por qué es que tenemos que hacer esos cambios? Mm. I don't know, teacher. Ok, alguien, it, alguien más, yes. Alguien más tiene que ayudar en esto. Anybody else who wants to help? Yes, yes. Okay. Okay. Uncountable. Ok. Money is uncountable. Ok, muy bien. Entonces, con los uncountable, aquí tenemos, vea. Aquí dice, how much with uncountable nouns. Entonces, una vez que identificamos que el noun is uncountable, entonces ya podemos venir nosotros aquí y corregir este error. Y ya le ponemos much. Yes. Ok. La otra sería. Eh, de, de la explicación anterior. Que los uncountable nouns. No se pueden pluralizar. ¿sí? Y si money is uncountable. No le puedo poner la S aquí. Porque no lo puedo pluralizar. Entonces no se escribe. Y la otra cuál el es. Verbo. 
El, el verbo. verbo. ¿Qué dijimos de los verbos? Tiene, Tiene que, que ser, ser singular. singular. Tiene que ser singular verb. Y este es un plural verb. ¿Cuáles son los que llevan singular en plural verb? Countable. countable. Los countable. Very good. Yes. Entonces, yes. Entonces aquí teníamos tres cosas que arreglar. Primero teníamos que arreglar el, el much, el many por el much. Luego quitarle la S al money porque no es countable, no lo podemos pluralizar. Y luego ponerle el, el, correcto, el verbo correcto, que era singular verb. ¿Sí? Maybe, ¿se fijó, maybe, lo que hicimos? Yes, teacher, ya lo entendí. Ok, entonces le voy a dar otro, otro ejercicio. ¿Ya? Ok, vamos a ver. How many informations are in the internet. Ok. Este es para Esmeralda y Navy. Las dos juntas. ¿Qué es lo que vamos a cambiar y por qué? El, sería Hot March. Ajá, ¿por qué? Eh, porque es incontable y el verbo que sería is. Incontable. Uncountable, ¿verdad? Uncountable. Sí, la información decir? no la podemos. Sí. Ah, like. es uncountable. Uncountable, yes. Entonces, ya yeah, le cambiamos este por match porque es uncountable, ya identificamos que es uncountable. Y luego, ¿qué más? El verbo. ¿El verbo? Ah, y la S, la S, la, la S. S. En... ¿Por qué? ¿Por qué se la tengo que quitar? Porque las uncountables no, no son plurales. Plurales. Son Very singulares. Good. Sí, singular. Y luego viene el verbo aquí. Y este verbo es en plural. Y decimos que los uncountables usan solo, always, always use, usan singular. Is. Singular. Verbo. Verb. Yes. Singular verb. Very good. Mm -hmm. Excelente. Muy buen, buen trabajo. Ok, entonces ya podemos proseguir. ¿Estamos bien hasta ahí, Emma Gloria? Yes, here. Ok. Entonces, uh, how many bread, how many breads is eaten, uh, how many breads is eaten per day? Okay. Emma, can you puede, puede ayudarme en esta, por favor? Uh, sería how much bread. How much? Okay. Mm -hmm. How much? How much bread? Uh, singular. Okay. Le quito la S. How much bread? Ahí estamos bien. Mm, así estaría bien. Sí. Ok, sí, perfecto. Así estamos bien. Sí, how much bread is eaten per day? Yes. Entonces, ¿cuánto uh, pan es comido por día, verdad? Very good. Excelente. Ya, yo creo que ya estamos ahí. Eh, ¿Alguien más necesita eh, uh, más ejemplos de cómo usar el how much or how many? Teacher. Señor. Yo tengo una duda con respecto a esa palabra que utilizó en vez de for, le puso per. Ajá. Yes. Por día. Porque si no usamos el for, podemos usar a day. Yeah. How much bread is eaten a day? Así podemos usar esta o el per day. Per day. Por día. No puedo usar el for. El for significa para el día. Sí. Entonces, por eso necesito usar el per o a day. Esto que dice, okay. how much bread is eaten por, uh, por día? ¿Cuánto pan se come por día? Teacher. Señorita. Y en este caso se puede utilizar también el at, a day. No, a day no. No, how much bread is eaten a day? Ese es a, a day, yeah. pero no at. Me dijo at, ¿verdad? Sí, 
at Lerida. Sí, no. Es a day, no at day. Porque el at es una preposición que indica a uh, posición. Por ejemplo, I, I am waiting for you at the bus stop. Up. Sí. I'm waiting for you at the bus stop. Estoy eh, esperando, estoy esperando en la parada de buses. Entonces el at es una, uh, una uh, preposition of uh, uh, position que me dice dónde es que se está, pero no me dice si está um, de en qué lugar de la parada de buses. No me dice que está at la bus stop en la parada de buses. No me dice en qué lugar, si está norte, sur, este, oeste. Entonces es una uh, preposition uh, a word that we use to indicate a position. Entonces, en este caso, no lo podíamos usar el at, at day. Ok. Ok. Yo tengo una consulta. Sí, por favor, dígame. En, en, en algún momento o en alguna ocasión, el for puede ser utilizado por o siempre va a ser solo para. For. Um, I have a question, question for you. I have a question for you. Yeah. Sí. Tengo una pregunta para ti. Pero en este caso, aquí si no podíamos usar el, el per, per you. I have a question per you. Sí. No podemos usar, pero sí podemos usar el for para ti. This is for you. I have a question for you. Pero en el caso de que en esto estamos indicando ya específicamente qué es para ti. Yeah. Ahí sí lo podemos usar el for. Okay. Very good. Any other question? ¿Estamos bien? Teacher. Señor. Tengo una pregunta. Sí. Eh... Con respecto al ejemplo número tres, okay. donde dice, how many people live on, live on the island? Uh -huh. en ese, island. Uh, ok, island. Mm -hmm. este, la pregunta es, este, no importa si está utilizando un nom nombre colectivo, me parece que es verdad. El island, el plural. Plural, ajá. Uh -huh. Sí. Ese, ese people es colectivo o no. Sí, plural, sí, ajá. Ok, este, siempre tiene que utilizarlo el how many, es decir, para que sea countable. Sí, eh. sí. Sí, porque uh, no sé si se está refiriendo a esto, persons. Uh -huh. Sí, no, es correcto. Eh, eh, person, esa palabra no existe. O sea, correcto, no, lo sé. Sí, no puede Solo decir. que como es, eh, no sé... ¿Cómo fue que le dijo la palabra a usted? Yo, colectivo, lo conozco, pero no sé cuál es el verdadero nombre. Ese people. Plural, es plural. Plural, uh -huh. es un plural. Ah, sí. ok. Uh -huh. Entonces, pero en este plural, este person es un irregular uh, plural, que no lo puedo decir persons. Eso sería incorrecto. Sería two people. Este es el plural de person. Irregular era la palabra que buscaba, pero se me había parqueteado. Sí. Uh -huh. Entonces, okay. esos son, ese, ese tipo de, de plural son uh, irregulares, como por ejemplo el child. Yeah. Es un regular, no podemos decir uh, two childs. No podemos decir así, sino que el regular sería two children. Y al children no le podemos poner la S, porque children ya es plural. Ok. Ok, very good. Good question. Excelente. Okay. Entonces eso, perdón, entonces solamente sería un irregular noun. Sí. Uh -huh. Ok, thank yes. you. Ok. Very good. Sí, Abigail. Sí, Abigail. Podría repetir la pronunciación de Island. Island. Please. Island. Islands. Thank you. You're welcome. Sí. Bien. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? 
No. Okay. Entonces, no uh, questions. No questions. Again. Okay. I hope that uh, that helped you in uh, in the, your learning process. Espero que esto le sirva en su uh, proceso de aprendizaje para así poder completar los ejercicios del libro. Vamos a ver. Um, we're going to take a look into the book, uh, the student book, and see um, how we can uh, work it with you. And if we can, if I can help you in something, just give me a second so I can, uh, let's see. Okay, one moment. Okay, one second. Just give me a second so I can get to you. Okay, one second. One second, please. Okay. Just a second. We're going to take a look into the student book and uh, we're going to go over some uh, exercises. So maybe you have a question. If you have had the time to work on it, um, you can ask me any questions. If, if, you, if there is something that you did not understand, I will be able to help you. Just give me a second so I can open this uh, uh, PDF file. One second, please. One second. Okay, okay. Okay, I don't know if you're able to see the uh, PDF file that I have. This is what we, uh, let's see, we were talking about this on the yesterday uh, where we were uh, um, analyzing the verb that uh, they're using this uh, 
of vocabulary, uh, uh, the types and sense. We see that uh, it's used in the third person. We add the S to the third person singular whenever we are, are uh, reading a verb. So um, we went uh, over this one yesterday. And also, let's see, let me give you. Let's see. Okay. Also, um, I explained to you the uh, simple present for uh, third person singular that whenever we use uh, he, um, we add the S to the end of the verb. In the case of Dominic goes, we add the ES because uh, it's a regular verb. And in the uh, whenever we use an it, we add the S to the end of the verb as well. And in the plural form, we have they, uh, they check, they go, they like, or oh, my co-workers in this case is showing an S. So it's telling us that it's a plural noun for workers. Uh, then the verb goes in the base form. We don't add any S to it. Uh, so it is in the in the example of uh, the employees. And whenever we have a simple present, yes or no question, that we place the auxiliary verb at the beginning of it, of the question. And if it is the third person, singular, we use does and uh, the other uh, 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 pronouns, we, uh, in the case of we, you, and they, we use the uh, do auxiliary verb. So it will sound like a does he check reports and the verb goes back to the uh, uh, base form. In the case of we, if we are using the, uh, the auxiliary verb uh, did. Okay, if you have any question on that one, uh, please let me know. Now we have this, uh, this uh, exercise where we have uh, uh, these uh, verbs. We have the verb call, have, check, wake up, and work. Wake up means uh, levantarse, uh, wake up. So um, we're going to try to uh, fill this, uh, uh, the blanks on this uh, uh, dialogue. So we're going to start uh, reading from Monday to Friday. Dominic, what verb goes over here, Jonathan? What verb do you think goes over here? Where it says uh, from Monday to Friday, Dominic. Wake up. Uh, wake up at 5 a.m.? She, yes. Okay, so we're talking, okay. Um, so we can put wake up. But later on, we will find out that it's different verb. So we say that uh, from Monday to Friday, Dominic wake up, um, uh, wake up or wakes up. Wake wake up. Oh, remember that on the third verb and the third uh, um, plural, uh, third person uh, singular, we use. The verb must have the S at the end. So in this case, uh, we will put wakes up. If you want to use, if you want to use, uh, if you want to use the wake up. So we say that uh, from Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. Then she, uh, Abigail Mejia, let's follow the. Uh, I'm sorry. She goes to work. Yeah, she goes to work, and when she gets there, she, Emma? She goes to work. Yes, and when, 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 she, the, and when she gets there? She, she checks. She checks. checks. She okay. checks, yeah. She checks her email and... Calls. And calls. Yes, very good. And calls. Okay, Rebecca, let's follow. And calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia. Go. Go with Dominic.
Ah, work. work. They work, yes. Lisa and Claudia work with uh, Dominic. Very good. They... Roxana, they said? Uh, they go to eat lunch together. Okay. They go to eat. Uh, ¿Dónde está el verbo eat? Ahí. Arriba en la cajita. No parece. Pero... No parece. Entonces no va ahí. Sería how. Yes. Para decir nosotros que um, um, almorzamos o, o tenemos, uh, eh, uh, desayunamos. Decimos, we have breakfast, we have lunch, or we have dinner together. ¿Sí? Entonces, they go to have lunch together at 4 p.m. Y luego José Ezequiel dice, Dominic. Goes home. Goes home, yes. Then Dominic goes home. Y ahí es donde termina todo el diálogo. Ok, entonces, uh, Roxana, ¿me puede leer el diálogo, por favor? ¿Mande? ¿Me puede leer? Can you read the dialogue for me, please? For us. Ok. Todo. Todo, ya con, las, ya con los verbos ahí. Ok. From Monday to Friday, Dominic wake up at 5 a.m. She go to work and when she get... There she, there she check her email and call all the clients in the daily lives. Lisa and Claudia works with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic go home. Okay, okay. Eh, ¿en, qué lo, que, ¿En qué le vamos a ayudar a nuestra compañera uh, en, en, en la lectura? ¿Qué es lo que ella está locking? ¿Qué es lo que le está haciendo falta a ella para que se pueda entender la lectura? Si alguien me puede ayudar en eso. Pronunciation. Eh, ¿Qué pronunciación específicamente? Wake. Wakes up. Ok, en las terceras personas, ¿verdad? Ese es donde está el problema ahí. Terceras personas, ella no lo está leyendo como tercera persona. Por ejemplo, dice Dominic, es tercera persona y tiene que decir wakes up. Y es, oh, uh, en la, cuando dice she, eh, tampoco el verbo no les pone, le está poniendo las S al final. No sé si lo tiene con las S o así es como lo está leyendo. Vamos a pedirle nuevamente que nos vuelva a leer, pero esta vez teniendo mucho cuidado con esas terminaciones de los Third person verbs, que tiene que poner la S al final del verbo, cuando es ter, third person singular. ¿No lo puede leer otra vez nuevamente, please? Ok. From Monday to Friday, Dominic wake, wake up at 5 a.m. Permítame, ahí tiene que decir wakes up. Wakes up. Sí, correcto. Ok. Dominic wakes up at 5 a.m. She calls. Ok, ahí es. Eh, ahí tiene que poner la S al final del, 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 del verbo. Entonces tiene que escuchar. She calls. She calls to work and when she gets there. Gets. Uh -huh. Gets there. She checks her email and call, calls. calls all the clients. 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 In, in her daily life. List. List. Okay. List. Lisa and Claudia works with ahí, Dominic. Ahí es work. No tiene la S porque es plural. Okay. They go to have a lunch together. Correcto. They go, no goes, porque es plural. They go. Sí, they, así go. Lo dije. Uh -huh. Uh -huh. they go to lunch together. 
to to have at, lunch at 4 p.m dominic go home okay go very good home yes very good excelente good job good job okay alguien que lo haya escrito que haya llenado el el el, el diálogo con los verbos correctamente nadie lo ha llenado okay no teacher i don't have a booklet you don't have it lo, lo envié en el grupo de whatsapp aún no lo he impreso ok necesitamos tener impreso para poder hacer estas prácticas y que usted vaya escribiéndolo y lo vaya llenando y vaya practicando la lectura es bien importante es la única okay, forma teacher. es la única forma como lo vamos a poder nosotros aprender uh, practicando, ok? Thank you uh, um, for your participation. Y uh, seguimos con las time expression for regular activities. Esto uh, se explicó ya, las time expression son expresiones que indican eh, cuándo es que una acción pasa, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos every day, week, month, year, uh, daily, weekly, monthly. También vimos que las... Uh, 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 Eh, tuvimos unas como always, uh, never, sometimes, sí, uh, adjectives, los uh, usamos también para indicar uh, time expression. Y eh, la razón por la cual estuvimos aprendiendo esto es para uh, poder usar los, las time expression cuando hablamos acerca de daily activities. Y las activities que tenemos en el trabajo dijimos que eran rutinas, algo que nosotros hacemos todos los días. Y los schedules events se dice timetables. Los timetables son los uh, eventos que usted tiene programado ya. ¿Sí? Eso le llaman timetable, timetables. Entonces, aquí en esta, necesito que usted ya cuando tenga el, el libro impreso, eh, escriba, write five questions you can ask a classmate about a regular day at his or her job. Entonces, vamos a crear nosotros salas, uh, pequeñas salas de un grupo de ustedes. Lo voy a poner en grupos y ustedes van a hacer esas preguntas. Pero antes de eso, tienen que escribirlas. Yeah. Write five questions you ask a classmate about a regular day at his or her job. Entonces, las preguntas serían como las que yo estuve haciendo al principio de la clase, cada uno de ustedes. Eh, ¿Qué es lo que hace? Eh, la primera cosa que usted hace cuando llega al trabajo. What is the first thing that you do when you get uh, to work? Yes. And after that, what time do you take your lunch? What time do you have a coffee break? Todas esas cosas, porque es una rutina que ellos hacen todos los días. Especialmente Monday es cuando está, algunos tienen el, el sketch of being heavy, ¿verdad? Bien, bien tight. Ok, entonces ese sería el ejercicio que, que van a hacer en esta página, que es la página, eh, página 13. Ya, yeah. y van a llenar eso, le dice, now I can describe regular situations at the workplace. Es la única forma como la va a poder eh, eh, describir es cuando usted las, las escribe, la, usted eh, hace su ejercicio y le escribe y después se la pregunta a su classmate. Ya. Yeah. ¿Alguna pregunta del ejercicio este? No, todo está bien. Ok. Y luego venimos aquí y uh, uh, vamos a usar el how often. El how often, eh, ya lo vimos, que es una frequency adjective, eh, palabras de frecuencia. You have a question at your job. ¿Cuál, ¿Qué a menudo usted... Uh, eh, Tiene las vacaciones en su trabajo. Uh, when do you take them? ¿Y cuándo es que las toma? Ya, ahí usted va a explicar cuándo, pero antes de eso tenemos que aprender este diálogo. Yeah. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Luego vamos a, a practicar con un uh, classmate. A partner sería su uh, compañero de clase. Yeah. Teacher. Yes, sir. Ese how often lo puedo traducir con qué frecuencia. Sí. O también. A menudo. A menudo. Okay. Uh -huh. Sí, eso es. Ok. El... Ya. Yeah. Ok. Entonces aquí vamos a ver las expresiones to ask about money. Money sabemos que es un uncomfortable uh, eh, noun. And how much do they pay? Aquí sí ya podemos usar el how much porque ya lo vimos 
eh, que siempre hablamos cuando usamos el how much es acerca de uncountable. Yeah, how much do they charge? Yes. And how much is it? ¿Cuánto cuesta eso? Eh, hablando de dinero, ¿verdad? How much do you earn every month or monthly? Como es dinero que estamos hablando, entonces uh, usamos el how much. Entonces el diálogo que son dos personas, Ruth y Josh. Dice, hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations uh, at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? La pregunta how about you es, eh, le regresa la misma pregunta que hicieron. Por ejemplo, hey, did you go to the beach? Uh, what did you do this weekend? Oh, I was, uh, I went to the beach with, uh, with my friends. How about you? Yes. Ese how about you le está regresando la misma pregunta que le hicieron a usted. Y tú fuiste a la playa, yes. Entonces, el how about es como una forma de eh, no repetir la misma pregunta que le hicieron. Entonces, uh, le dice, how about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacation? How many, lo estamos usando aquí porque el, el days es countable, ¿sí? Lo podemos contar. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? Bonuses son bonificaciones, ¿ya? Yeah? Entonces, esas sí se pueden contar. Dice, I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? ¿Y cuánto recibes? El how much es porque ya vamos a hablar de dinero. Y el money is uncountable. I have just two. But each bonus is for more than $600. No le quiso decir el exacto amount. ¿Ya? Yeah. Ok. Esto, entonces aquí es donde nosotros vamos a, a aplicar o vamos a practicar nosotros el how much y el how many. Eh, ¿Alguna pregunta de eh, el vocabulario? Teacher, una sí, pregunta. Sí. En sí. how about you y el what about you es the same. Es the o... same, the same meaning. What about you? How about you? Yes. Es the same. Es que same era yes. porque el WH question es diferente. Sí. Uh -huh. uh, what about you and how about you? Yes. ¿Y qué acerca de ti? ¿Y tú qué? El otro dice, ¿y tú qué? What about you? Uh -huh. Thank Esta, you. what about, y how about es el mismo meaning. Yeah. How about you. Para no repetirlo, usted dice, what about you, si el otro le dijo, how about you. Yeah. Okay, very good. Uh, uh, Michelle Oviedo y Gabriela Beatriz, please, can you read the uh, dialogue for me, for us? So Michelle is going to be Ruth and Gabriela is going to be Josh. Okay. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at, at your job? Yes, I do Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bo bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonus. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than six hundred. And six hundred dollars. Yes, very good. Excellent. Good job. Excellent. Yes. En uh, bonuses, ¿verdad, uh, uh, Michelle? Bonuses. Very good. Good job. I understood everything that you said. Good job. Um, Abigail Mejía y Lady Chicas, please. I'm Ruth. Hey, yes. Josh. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have a vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have a vacation. How many days do you have in the, your vacation? In your vacation? 20 days to be exact. 
How many bonnets do you have per year, Ruth? I have four bonus. What the value and how much do you recite? I have used two, but each bonus is for more than. No sé cómo se dice. More than. More than. More than. More than. Uh, y seiscientos. Six hundred dollars. Six hundred dollars. Very good. It. Okay. Very good. Okay. So, um, in uh, Abigail, in la palabra de how much do you receive? Receive. Y, y uh, lady, y, but each bonus, but, yes, but la palabra but se lee but very good excelente vamos a ir un última última participación y ahí nos vamos a quedar eh, Sofía Portillo y Wendy Alvarado please no va a pasar lista teacher sí voy a pasar lista esa es la última que vamos a ver okay hey Josh I have a question for you do you have paid vacation at your job? Ya no está ahí, ¿verdad? Mm, creo que no. <laughs> okay, uh, vamos a ver. Um, Alison Marroquín. Yes. Okay. Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year, Ruth? I have four bonus. What about you and how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay, very good. Excellent. Good job. Excellent. Okay, let me, um, let me call roll and see who are still there. And just a second. Okay, one second. Okay, I have a, a big ail, Mendoza. Present. Thank you. I have a Alison uh, Guadalupe. Present. Andrea Amalia Garcia. Present. Andrea Maria Cruz. Present. Daniela Beatriz. Okay, Esmeralda del Carmen. Present teacher. Gabriela Beatriz. Present. Jonathan Alexis. Present. Jose Ezequiel. Yes. Kenya Elizabeth. Present teacher. Lady Xiomara. Present teacher. Maritza Yanira. Present teacher. Thank you. Maybe Marvely. Present. Paola Stephanie. No. Paola. Una. Paola. Dos. Paola. No. Okay. Y quiero una pregunta. Sí. Y en este caso, por lo menos ahorita ya son las 10 y 10. Uh -huh. Y si tengo el tiempo limitado hasta las 10 y usted pasa lista a esta hora, me va a contar como una asistencia. Sí, Tomando sí, en cuenta que la clase son, 100, son 120 minutos. ¿verdad? Sí, 120, sí. 
Si usted, Ajá. por ejemplo, uh, Paola, ¿verdad? Ajá, que no le contestó. Pa Paola, um, ayer solo se conectó 108 minutos y se fue en los 120. Eh, ¿Usted sería, quién sería usted? ¿Cuál es no, su nombre? yo en el caso llamo. O sea, es, a las 10. ¿Cuál es su Andrea, nombre? Andrea Amalia. Andrea Amalia, Andrea María, Andrea Amalia, Andrea Amalia. Sí, usted tiene los 120 minutos las dos, los dos veces. Sí, pero en ese caso, digamos, yo me salga a las 10 cabal de la clase y no haya pasado lista aún, me llama y no conteste, me sí, cuenta como inasistencia. Sí, sí, antes de irse a las 10 me dice, teacher, ya me desconectar porque son las 10. Y yo ya la tengo ah. que ya usted, eh, no es que usted se haya desconectado, porque ahorita no sé a qué hora se desconectó ella. Ah, ok. Sí, entonces, no, uh, Rafael Gerardo. Gracias. Sí. Rafael Gerardo, Rebeca Guadalupe. Present. Thank you. Uh, Roxana Lisette. Present. Sofía Stephanie. Present. Uh, Stephanie Michelle Oviedo. Present teacher. Thank you. Wendy Selenia. Wendy. Selenia, no. Okay. Uh, Emma Gloria Martinez Amaya. No. Okay. Um, Raquel Beatriz Segura. Present teacher. Thank you. Eh, Stephanie Raquel Díaz Ana Silvia Hernández aquí Present teacher Ok, thank you Ok, entonces hasta ahí llegamos solo una persona se va a quedar ¿verdad? los 10 minutos que teníamos y I'm sorry uh, siempre que si se van a salir antes díganme teacher, me voy a salir y ahí le pongo ya eh, la asistencia, de todos modos el, el sistema va contando cuándo usted, a qué hora se, se sale y cuántos minutos tiene ok, si alguno tiene alguna pregunta de cuánto, dice cuántos minutos tengo de ayer o cuántos, dígame yo le digo cuántos minutos estuvo conectado ok, eh, have a good night and I see you tomorrow ok, solo good night good night good night see you tomorrow, see you tomorrow. bye bye God bless you Bless you, Teacher, yes. una consulta. No, yo no escuché que me nombrara, no sé si me nombró. Sí, deje ver. Deje ver porque sí me faltó. Eh, ¿Cuál es su nombre? Emma Gloria Martínez. Emma Gloria Martínez, sí, le había puesto falta aquí porque no me contestó. Emma Gloria Martínez Amaya. Sí. Sí, ya le puse la... Ya le puse. Y Wendy Selenia no me contestó, así que no. Sí. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Wendy. Sí. Good night, teacher. Good night. Bye. And I'm sorry, I'm sorry. Okay. okay entonces, uh, tengo. Um, Andrea Amalia, ¿verdad? Es la que se iba a quedar ahora. Paola, Stephanie, Wendy Alvarado.
Wendy Alvarado, ¿cómo está? Estoy. ¿Qué pasó? ¿Se durmió? Presente. ¿Cómo? ¿Se durmió? ¿Qué le pasó? Oh, no, no escuchaba. Según yo estaba hablando y yo estaba usted en silencio. Y no, no, ¿y la clase ya terminó. Sí. ¿Mm? sí, ahorita eh, Hola. con Andrea María era, se quedó dormida, creo yo, ¿verdad? Sí. No, pero está despierta. Esa cosa que está trabada. Sí, ya la clase ya terminó. Sí. Ok. Have a good night. Okay.